ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റഡി ബോട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് എന്ന ബോട്ടണി ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി എന്താണ് ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിലെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് സോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജിക്ക് ശേഷം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടൂൾസ് ഓഫ് റീകോമൻ ആൻഡ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ആണ് അപ്പം ആ ടോപ്പിക് അല്ല നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം വരുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോസസ്സസ് ഓഫ് റീ കോമൺ ആൻഡ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി അപ്പം ഇതിന്റെ സബ് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടൂൾസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരു ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് പഠിച്ചു അപ്പം ഈ സ്റ്റെപ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് പക്ഷെ ഈ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനുള്ളിലും കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ റീകോമൻ ആൻഡ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അതായത് നമുക്ക് ഈ റീകോമൻ ആൻഡ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം നമ്മൾ നമ്മുടെ പർപ്പസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ ഈ ആർ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ വരുന്ന സ്റ്റെപ്സിലും കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വന്നേക്കാം അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എയുടെ സാമ്പിൾസിന്റെ അതായത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ഡി എൻ എ അതായത് ഡിസൈറബിൾ ജീനിന്റെ എണ്ണത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളിപ്പം ലാബില് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതും നമ്മൾ ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ടിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഇൻസുലിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രോസസ്സ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ടിനും വേണ്ട സ്റ്റെപ്പിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഈ ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിൽ റീകോമൺ ആൻഡ് ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ട സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഓർ ഡി എൻ എ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജീൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത് വളരെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഒരു സെല്ലിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഡി എൻ എ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു വലിയൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പം ആദ്യം ഈ ഡി എൻ എ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് അതിനുശേഷം ഈ ഡി എൻ എ ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആക്കി മാറ്റണം ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഈ എൻറ്റയർ ഡി എൻ എയുടെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അതിൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക് ജീൻ സീക്വൻസ് മാത്രം മതി അപ്പം ആ ഒരു ജീൻ സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കലാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കട്ടിങ് ഓർ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ അറ്റ് സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡിസയർ ഡി എൻ എ യൂസിങ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് അതായത് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കലാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതിനു വേണ്ടി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് അപ്പം അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതായത് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് യൂസിങ് പി സി ആർ അതായത് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡി എൻ എ അതിന്റെ ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനെയാണ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷനിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസയർഡ് ജീനിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ്
മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പ്രോഡക്റ്റ് അത് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതുകൂടാതെ നമുക്ക് വേണ്ട പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നോക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിംഗിലാണ് അപ്പം ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഓർ ഡി എൻ എ കട്ടിംഗ് ഓർ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ അറ്റ് സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻസ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡിസയർ ഡി എൻ എ യൂസിംഗ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് യൂസിംഗ് പി സി ആർ ലിഗേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഇൻ ടു എ വെക്ടർ ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ഇൻ ടു ദ ഹോസ്റ്റ് സെൽ ഓർ ഓർഗാനിസം കൾച്ചറിംഗ് ഓഫ് ഹോസ്റ്റ് സെൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ മുതൽ നമുക്ക് ഈ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയില് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഓർ ഡി എൻ എ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ അപ്പൊ സ്റ്റഡി ബോർഡിനയുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലും അതുപോലെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങളൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് താങ്ക് യു 